。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明君韶华。然而，缘此一梦不醒，山河锦绣。当然了，我没当侍卫之前，我都是靠这法子跟西南联系的。哎哎，等一下，嗯，你总要写点什么吧，不然大嫂怎么知道是你啊？哦，嘿，千万不要写“如二，我想你了”。要是被宫里的侍卫看到的话，大嫂吃不了兜着走啊！我有什么傻吗？公主，公主，公主，要不然我们去亭子坐一会儿吧？哎，公主，你看那小鸟，你看，你看，多好看！哎，公主，你看，你看，快走！啊，公主，公主，你慢点儿。金川，这边还有一个，你去捡那个。哎，好。我只爱你这朵红牡丹。明明知道我最讨厌牡丹喜欢芙蓉了，还拿这个气我，这个死是。辽王殿下。我只爱你这朵红牡丹。哎，你怎么知道本王爱你这朵红牡丹呢？躲什么？本王真是抬举你。公公主还在等奴婢，奴婢告退了。梁王殿下，放开我！欲擒故纵，本王见多了。不要！贱婢，你等着！我只爱你这朵红牡丹，红牡丹。傅副司之，怎么都是红牡丹啊？这是冲着傅司之来的。来人！殿下，这风筝飞进皇宫，弄得乌烟瘴气。去查查到底谁这么打的？是。红木丹。哎
继续了，继续了，快解下，解下。哎呦。放了这么多，大嫂应该能看得见吧？把这个也放了吧。啊，来，拿着。谁在这放风筝？扰乱宫廷秩序。站住！别跑！你梁王府中不少美女，何苦在宫里惹事儿？我惹什么事儿了？不过是个宫女，又不是皇帝的妃嫔。只要在皇宫中就不行，就算是宫女，她也是皇帝的宫女。那皇帝头上还有太上皇呢？我是太上皇的亲儿，皇帝的弟弟，怎么连个宫女都不能碰呢？够了，太上皇。你去见皇后，就说是朕的意思。命他把那个胆敢冲撞梁王的宫女，交给梁王发落。是，还是阿爷疼你。老虎再老，也不能任那些阿猫阿狗糟蹋。再不敲他敲他，他们都不把我这老头子当回事了。阿娘，梁王他向来就肆意妄为，如今竟然欺负到儿的头上来了。阿娘，儿不管，你一定要为儿做主。阿娘，好歹你倒是说句话呀。你老看外面，你看什么？皇后殿下，大恩公来人了。果真来了，轩。是。拜见皇后殿下。太上皇，他老人家身体可好啊？回殿下，太上皇身体康健，只是正在生气呢。有一个宫女无理冲撞了梁王，太上皇希望皇后把那个胆大犯上的宫女交给梁王处置。这事儿我知道了，正罚着呢。等罚好了，就让他去给梁王请罪。其实这等小事不必惊动太上皇他老人家。阿、啊、娘，他们……太上皇知道皇后如此处置。一定高兴，奴婢这就回去禀报。河南的织锦刚刚供上来，本想给太上皇送过去，你一道带回去吧。是。奴婢告退。阿娘，梁王今年已经皇后打死四五个宫女了，我们珍珠要是过去，哪还有活路啊？本宫会为了一个宫女忤逆太上皇吗？回去把珍珠好好打扮一番，明日一早给梁王送过去吧。不行，阿娘，什么都别说了，回去吧。嗯，殿下，昨天晚上你去哪儿了？趁机摔伤了，我不放心。索性在韩王府歇了一晚。啊，双喜，去给殿下拿碗参汤来。是，不用了。殿下，你这刚来又要走啊？还有很多奏章要看，再过一个时辰，太傅还要来检查功课。我有时间就会过来看你。双喜，你说这女人怀了孕，是不是会变丑啊？哪儿有，太子妃最近是越来越美了，容光焕发呢。哎呀，你就别安慰我了。哥哥，啊，哥哥，是为你一定得帮我。怎么了，新奶？不着急，慢慢说，哥哥一定帮你。要拆这山川锦绣图，是，微臣想拆出底层。说不定会有所发现。你有几成把握？五成。只有五成把握？你敢跟我说要拆这稀世珍宝？它之所以珍贵，一是因为里面藏着宝藏的下落，二是因为绣工天下无双。如今一筹莫展
，毫无头绪。把它拆开仔细研究，就算找不出宝藏，至少可以琢磨一下惠娘子的绣法。如果能将她的绣法弄通弄懂，传给后世，这不也是跟找到宝藏来的一样珍贵吗？说了半天，你不是为了找宝藏，而是要研究绣法。微臣有罪。你是私制伺候，就是这个差事，想把惠娘子的绣法传下去，看来本宫没有看错人。拆山穿锦绣图，本宫准了。心儿，给皇祖父请安。心<笑>南啊，今天来看你皇祖父啊。心南听闻皇祖父最近在收藏奇石。新南费尽心思到处寻觅，终于得了一块非常非常好的奇石，拿来献给皇祖父呢。傻丫头，奇石哪儿那么好找啊？你呀、啊，可别让别人给骗了。谁敢骗我呀？嗯，皇祖父，您看。这哪算什么奇石啊？你皇祖父收藏里边，随便挑一块，都比他好十倍。我才不信呢！皇祖父能骗你吗？那我们就打个赌，我就赌我这石头比皇祖父任何一块石头都好上一万倍。若是我输了，接下来三个月里，新南每天都来侍奉皇祖父；若是我赢了，皇祖父就答应新南一个要求，好不好？每天都来陪我这个老头子，你下的这个注不小啊！行，皇祖父跟你赌了。君子一言，快马一鞭。嗯剑日显文石，还不止呢。皇祖父，你翻过来再看一眼。啊！哎呀，一个瘦子。这是一块剑日显文石，还是双面的，一面是福，一面是寿，福寿双全。皇祖父，你说我是不是赢了？算算算，而且呀、啊，是绝对的真品。那咱们打的赌，你这小丫头啊啊！我们皇祖父半日，到底想要什么？皇祖父，西南求您不要把珍珠带走，孙女被珍珠伺候惯了，珍珠要是走了，孙女饭也吃不下，觉也睡不着，会生病的。珍珠啊！她就是梁王看上的那个宫女。梁王宫里那么多美人，珍珠过去了，她也不过就是新鲜一两日。可是孙女要是没了珍珠，估计得伤心个三四五六七八年呢。那梁王他那儿……皇祖父放心，梁王是新南的小叔叔，新南自然是要为他着想的。回头新南找一个比珍珠好看十倍。一百倍的女子，给梁王送去。皇祖父，求求您了，把珍珠留下来吧。好了好了，什么大不了的事？快起来。皇祖父，您答应了？答应了。多谢皇祖父，多谢太上皇。啊，对了，嗯、呃，你让他呀，去给梁王配个礼。至于美人嘛，你就不管了。大安宫的使唤中啊，各个容色都属上等，让他在那里边选一个就是了。好，请太妃安。新南公主来了，你看。
新南公主带了一样好东西来孝敬我——福寿双全石。<笑>好啊，太子也有这么一块，太子对他可是爱不释手，看的比什么都重。<笑>是啊，这其实本来是太子哥哥的。是新南管太子哥哥要的。新南听说皇祖父不是喜欢其实嘛，就跟太子哥哥说，应该把最好的都给皇祖父。太子哥哥说新南说的对，然后就把石头给新南了。你看，皇祖父，孙子跟孙女都这么孝敬您，你可不就是福寿双全吗？<笑>你这小丫头啊，就红颜皇祖父。嗯。<笑>多谢公主救了奴婢。谢我做什么？你要谢啊，就谢太子哥哥吧。为了你，他把他最心爱的宝贝都献出去了。奴婢哪有这么大面子？啊？太子是心疼公主，才肯借出来的。就你会说话。昨天还拿风筝气愤公主，今天连个风筝都不肯放了。逮不着风筝，我还逮不着人了。我就不信，今天你还能不当值？我偏要在这等着。你说什么？微臣不但把山川锦绣图给拆了，还把它给剪了。剪了？是。山川锦绣图是陛下所赐，你要是不给我一个好的理由，知道是什么后果吗？微臣知道，但请皇后先容微臣把图的剩余部分呈上来。这是，这是一幅海图。山川图变成海图，是。微臣拆开了里层，发现这幅绣品，他用了完全不必要的叠针法，而且针脚落处非常奇怪。这似乎，并不是一幅完整的大绣，而是由十幅小绣组成的。微臣斗胆，顺着纹理剪开，果然这样一剪，并没有把绣线剪断。微臣又尝试，按照边缘纹理处的走向，把十幅小绣整合成了一幅。可新的这一幅跟旧的那幅线并不完全相同，因为微臣后来发现，这绣品竟然藏着两重线。微臣斗胆，就把上面的一重线小心的去掉了，结果就变成了一幅海图。是。公主，那不是前段时间摔断腿的尉迟利言吗？是吗？嗯，他，嗯，对。哎，你过来。公主，圣主令呢？禀公主，卑职的腿已经好了，所以圣主令不用再替卑职当值，已经回东宫那边去了。谁让你腿好的？海图，这里就是藏宝之处。天哪，贤后，你为大唐立了大功啊！陛下过奖了。一个宝藏，再多的钱财，对于陛下来说，不过如此。朕说的不是宝藏，是海图。你知道，一张精致的海图，对大唐意味着什么吗？这可是无价之宝啊！恭喜陛下，皇后殿下为了这幅绣品累得不轻啊！现在。功德圆满了，贤后，贤后辛苦了。妾身能为陛下，为大唐做一点事，再辛苦也甘心。朕有这样的贤后，是大唐的福啊！献图者，也有功劳。当然，有功必赏。传令，在。嘉奖宣威将军盛楚木，告诉盛楚木，四海帮的事，朕准了。是。
。公主找太子了，他出去了。我不找太子哥哥，我找太子妃。奴婢给你带路。用不着了，我自己找吧，你走吧。你看他这个人，是被那姓傅的狐狸精吃了心肝吧你？哼！心南，大嫂，听内侍说你来找我了。最近我情绪不好，多亏了你，还能陪我说说话。走吧。傅司志，回内侍。皇后今日很高兴，要赏你们。想要什么，抓紧机会开口。多谢为内侍。皇后殿下，快快起来。是。海图一事，你功劳不小。想要什么奖赏啊？微臣想，要是离宫的话，就不必讲了。你进宫才几天，你看看别的宫女，谁的赏赐比你多？难道皇宫对你来说就只是一个囚笼？本宫对你的看重，你一点都不放在心上吗？皇后对微臣仁慈宽厚，微臣非常感激。那以后就不要再说走的事了。是，你不要觉得委屈，是本宫舍不得你。本宫知道你思念家，念在你这次有功的份上，本宫就赏你每月出宫一日，与家人团聚，这样你满意否？怎么了？刚才见你似乎不大高兴啊。算了，别提了。生气的事不能说给嫂子听，嫂子现在怀着小侄儿呢，不能听到不开心的事儿。果然嘴甜，怪不得殿下最疼你了。太子哥哥呢？没经常来看见吗？自从我有了身孕之后，他就更少来了，来了就那么两句。吃饭了没有？睡得好吗？不会是被哪个狐狸精趁虚而入了吧？也不是什么狐狸精，但是也够头疼的。是个妓人。妓人，对呀、啊，太子身份何等尊贵，怎么能跟一个低三下四的妓人来往呢？还称之为友。我劝他，他还跟我生气，说什么交友只看人品，不分贵贱。太子哥哥就是这样的，嫂子别往心里去。嗯。太子妃，傅司志送绣品来了，怎么哪儿都有这个烦人的女人？我跟公主说话呢，你让她把绣品留下就好。是。你不喜欢傅斯志？表面上一本正经的，背地里跟男人勾勾搭搭，就是个狐狸精。你也知道他跟周王私下出宫的事。周王？嗯。太子妃说，绣品留下就行了。太子殿下，傅司志，傅荣，陈吉，你们认识？我忘了，你们都在韩王府待过。你腿怎么了？他的腿是为了我。哦，是我自己不小心爬上爬下摔了。把他扶进去吧。是。学佛是为了修心，正报孽报，君随心转。心清净了，自然百病尽除。每次听大师说法，我都多有受益。大师以后要常来，多跟我说说佛法。严妃，宜城殿的为内侍来了，请。
。是。贫僧还有夜课要做，就不多打搅了。告辞。谢谢大师，恕不远色。皇后殿下命老奴来看看燕妃。皇后殿下管理着后宫，还操心着我的病，这让我怎么过意得去呀、啊？殿下说了，上次送来的枸杞滋补丸，如果吃着不错，就再送一些过来。不必了，劳烦为内侍转告皇后，本宫听达平大师说佛法，病已经好多了。大师说的对呀、啊，修身养性，烦恼就少，自然身体健康，长命百岁。你说对吧，维内士？哦，妍妃说的是，身体健康，长命百岁。妍妃是这么说的，奴婢看她的气色，确实好了不少。如此说来，看来这个经常出入皇宫的达平大师，佛法学的不错呢。殿下，你可千万要保重好身子。妍妃指着“长命百岁”，我就是硬撑，也要把这身子多撑几年。不看这太子子孙满堂。二哥，你怎么心不在焉呢？还在和公主吵架？去哄哄吧，对女人要有度量。你看大哥我，从来不跟小孩吵架。大哥，你是不敢吧？滚！就西南这个刁蛮性子，我要是跟他道歉，他欠的更高。我先晾他几天。私自出宫，是啊，阿娘。这个傅司制当着您的面一本正经，私下里可不正经了。你得严惩他。什么时候的事？呃，有一段时间了吧。为何不禀报？阿、啊、娘，您那会儿狠狠的教训老儿一顿，儿哪敢跟您说这等小事儿啊？违反公纪，擅自带走女官，我看这周王真是胆大包天呐。阿、啊、娘不是周王，是父子。行了，我知道了，你下去吧。您跟我生什么气呀、啊？嗯、武妃的病，看起来好多了。有你这样孝顺，我的病自然好得快了。儿倒是觉得呀，是达平大师善于讲经，才为母妃解决了许多烦恼。嗯，也有这个缘故。燕、嗯、妃，皇后来了皇后，周王，你擅自把上荣局的宫女带出宫院，你是眼里没有宫规，还是眼里没有本宫啊？皇后恕罪，都是我管教无方，才会让他这样肆意妄为。要罚，就罚我吧。要打要罚，我自得领了。只求皇后不要怪罪母妃。真是母慈子孝啊，还让本宫怎么罚？快快把你母亲扶起来吧，这还病着呢。谢皇后。哎，你们是不知道本宫的难处。这宫中如果人人都犯宫规。这后宫就得大乱。
我还怎么向陛下交代？是，还请皇后多多担待。这次就算了。不过周王也要记住，不要再犯宫规了。是，你听见了没有呀？是，而绝不再犯。这陛下的嫔妃本来就多，这两年真是越来越难管了。本宫想整顿后宫，想请妍妃帮帮我。我，嗯，皇后殿下每日事务繁忙，若能得妍妃相助，必定会轻松不少。可母妃的身体一直不碍事的，反正我闲着也是闲着。只要皇后不嫌弃，我去给你打打下手。好，第一件就是管理宫门出入。这皇宫要是什么人都能进来，成何体统啊？从今日起，不管僧侣还是道士，如果没有陛下和本宫点头，一概不准入宫。这。皇后说的对，皇宫的门禁是应该严厉些。门禁管的严了，周王就不会再犯错了。说的就是这个道理。你违反宫纪，私自跟周王出宫，你把我对你的信任置于何地？微臣有罪，你是有错，但不知有罪。微臣有错，我体谅你四年家人，但我恼你不知好歹。这次姑且饶了你，日后做事要规规矩矩的，不要仗着我宠爱你无法无天。是，起来吧。美松，拿一些治愈清的药膏给他。是。多谢皇后殿下放我下来！殿下要干什么？帮你擦药。下官有药，皇后给的。自己要出宫的，是我连累了殿下。你不懂，从小到大，只要我在乎谁，谁就会出事。最疼爱我的乳娘，因为触犯了宫规被杖毙了。像姐姐一样照顾我的宫女，莫名其妙的就病死了。后来我谁也不接近了，怕黑也不敢叫人陪，自己点起蜡烛，整夜看书。还有悉心教导我的前长史，也被调到了赵州。我找你，就是想有个人好好说话。可是我知道，这终究会害了你。好了
收起你那同情的眼神。本王就算再倒霉，也不至于让一个女官来同情。再说了，本王有法子反击。殿下要怎么反击？本王只是带一个女官出宫走走，可她那位完美无瑕的太子，还和一个妓人在街上称兄道弟呢。我倒是要去问问陛下，到底谁不守规矩？殿下不要。你帮着太子？我不是帮着太子，我是担心陈姬性命不保。我管不着。殿下，殿下，你平日里那么倔强，你现在居然为了一个妓人跪下来求本王。宫女也好，妓人也罢，在皇族的眼里，不过都是蝼蚁。可就算是蝼蚁，那也是一条命啊。陛下知道这件事情，最多斥责太子几句，殿下也消不了多少气。可陈吉是要遭大罪的。我下跪，不仅是为了陈吉，也是为了殿下。为了我，殿下饱读诗书，满腹锦绣，千万不要让腹中的锦绣变成恶毒的枝叶。没有了善良和美好，同情和仁慈，就算站得再高，也不会快乐的。傅柔不想看到殿下变成那个样子。难道本王任他们作践就会快乐？本心真我，甜苦自知。本王心里尝不到甜头，只有苦涩。好了，我答应你。不用这件事报复皇后，但不是为了陈吉，也不是为了我，而是为了你。快起来吧，来。多谢殿下。一只风筝都不给我了，公主，公主，射手亮的。人家说我今天申使的时候，一定得出宫。满嘴胡言！我是满嘴胡言，我我胡言乱语，我满头发昏，我神志不清了已经，哥哥。嗯。啊，哥！啊啊！哎，好了好了，怕了你了，起来吧。带你出门，顺便办事，满意了吧？满意了，哥哥你真好。干什么的？贫道许昌来给宫中贵人讲长生之道，是妍妃请我师父来的。不信，你可以去问妍妃。搬出妍妃也不管用，皇后整顿宫规，闲杂人等不得入内。快走！师父，是不是他们知道我们弄虚作假，被赶出了山门，所以才不让我们进的？闭嘴！好不容易才找了这条门道，还指望着平步青云呢。没想到皇后一句整顿宫规，就把路给断了。嗯，可恶！我咒他不得好死。走，太子殿下。怎么，连我的人也要检查吗？哪敢啊！太子，请。到了
，这是谁的房子？你的呀。我的。你不是说没有家吗？我就为你买了一个小宅子，等你以后找到了心上人，养儿育女，事业有成，这就是你的家了。这个是作为朋友送给我的，还是作为太子赏给我的呀？当然是朋友之赠。那谢谢了。怎么？我要是以太子的身份赏你，你就不要了呀？当然收了。只不过，你要是赏给我的话，我不仅要说谢谢，还要跪下磕头。这不，省了个磕头嘛。<笑>你这个家伙，本来啊。我是要给你置办一些家具，给你一个惊喜。可是今天西南飞不提了，索性出来了，就带你看看。我今天高兴，我请你去外头尝尝鲜。外头的厨子有东宫的厨子好吗？还是回东宫吧。吃完饭，我教你下棋。好，那你让我再看两眼。我好像对你没什么高兴，是他高高大大在外面。本公主应该等他来的时候冷眉冷眼，生气一点，生气一点。说话，你到底想干嘛？我问你件事，你说，傅斯志被皇后罚跪了一下午，是不是你干的？你让我辛辛苦苦从宫里面冒着被阿娘发现的危险跑出来，就是为了跟我说这个？对，到底是不是你干的？是我干的，怎么了？我还嫌罚的不够重呢。我到时候就应该打断他两条腿。你再说一遍，你喊什么呀？我当时不是，不是也因为你我也挨打了吗？你现在怎么因为我一个傅斯之就这么吼我？谁让你做错了事情？是你做错了，你欠一丝钱。我欠哪门子一丝哪门子钱？我都看见了那天，你跟他有说有笑的。他给你做了扇坠子、荷包，就差给你做衣服了。那都是大哥的，他是我未来大嫂。大嫂？那你怎么不跟我说呀？你问过我吗？看见我跟他说话，整个人就跟发疯了一样。见面不是吵就是闹，最后居然还去皇后那狗住。我们以后不能在一起了。为什么？长兄如父，长嫂如母。你把我未来大嫂害惨了。还指望进鲁国公府，让大哥认你做弟媳啊？我真不知道你有没有跟我说，是嫂子告诉我的，我才去跟阿娘说的。什么嫂子？太子妃啊。他能当上太子妃，我们韩王府也出了不少力，傅柔也帮过他。不指望他对韩王府特别优待，可至少留点脸面吧。您知道，傅柔是从我们府出去的，竟然教唆西南公主到皇后那儿去告状。哎，那个傅柔怎么跟周王混一块去了？楚穆那时候不是出征了吗？傅柔是担心楚穆，求着周王带他出宫，来我这儿啊，问楚穆的消息。这么说也倒是啊，可是太子妃那边就真说不过去了
我是担心太子妃这么糊涂，以后还会生事，替太子得罪人呢。这样，我能明天去一趟，提醒一下太子。嗯，有你真好。<笑>来，吃一个。嗯，甜不甜？嗯，嗯，真甜。是他不好，是我不好。